这是你喜欢的那家店的蛋糕，草莓味的。你怎么知道今天是我生日啊？登记表上你写的是身份证的生日，但是我看了周全的朋友圈，你每年过生日都是在这一天，都在那家餐厅过生日。你还看了周全的朋友圈？对啊，这样的朋友圈对我不可见的。嗯，所以。今天什么聚餐啊、团建都是假的，你就是想让大家陪我过个热闹的生日，所以周全也来了，对吗？嗯，今年是你一个人过的第一个生日，我不想让你觉得跟过去有什么区别。如果有区别，那也是你的身边会有更多人爱你、陪着你。你的生活里必须有我，像什么跟别的男人出去吃饭，绝对不可以有。除了你。谁会去翻周全的朋友圈啊？别人更不会知道我的生日了，麦克也不会知道啊。如果他是今天第一个陪你过生日的人，我肯定会想开掉他。做我女朋友吧。我想光明正大的照顾你，爱你。我想在今天那个场合告诉所有人，我喜欢的人在场，他叫令寻寻。如果你今天还拒绝我，我会一直表白的，直到你答应我的那一天。Check the time. It's half past six. Watch the sunset bit by bit. Think about what we could do. A dinner date with candles lit. There is something I must confess. Can't be sure you will accept. But babe, won't you come with me and we can live our best? Boy, your smile's just a mile away, and without you, I won't be okay. Till the end of our time.这样，平时都不这么穿。因为之前你是我的助理，现在你是我的女朋友啊。昨天是你强吻我的，那个不算。可你有回应啊，你也主动亲我了，感觉还蛮享受的确认一下。
睡，璇璇。你昨天晚上不是说要来找我吗？每年生日不都要跟我一起睡吗？周律师，他不会去你家了，他要跟他男朋友一起住。程丽，你给我拿过来，你给我。男朋友。啊，这两个家伙终于在一起啦。这种八卦的时刻，要和会议网分享。你怎么了？我我花粉过敏。可是你看到包小青收到花的时候，不是挺开心的吗？我是挺喜欢花的，但是我，我我只能远远的看着，离近了不行的。哎，我还挺失落的，怎么就没想到送你花呢？还得让你看见别的女孩子收到花开心的样子，羡慕嫉妒呢。所以，你刚刚一直不愿意回家，是为了准备这个吗？只要你喜欢，我就给你最好最多的。谢谢你。嗯、这花太多了，我觉得我得出去一下。那我先送你去周全家待着吧。明天我叫人把花处理了，你再回来。我真的越来越不像个好助理了。你就享受当好女朋友的感受就好了。程烈，你可不可以不要这样啊？你越这样，我压力越大。哼。好点了吗？嗯，只要离开那个房间就好多了。反正也没那么严重，啊？想看电影吗？嗯，我已经一年多没去电影院了。我已经十年没有去过电影院了。电影院那种黑暗程度也不可以吗？可我真的很想去试一试，在电影院里面看电影的感觉。你可以陪我去吗？嗯，好吧，但是你如果受不了，就马上出来萱萱，你怎么不看了？有一个又帅又喜欢我的男生在我身边，我脸红心跳的，哪有心思看电影？还是没能陪你看完电影。如果想进电影院的话呢，那以后我们可以慢慢来，我陪着你。如果说你想看电影的话，可以在家里投屏看。我连陪自己女朋友看电影这么简单的事情都做不到，你是不是很失望？我连接受男朋友送花的心意这么简单的事情都做不到，你会不会也很失望？等一下，你是说我是你男朋友了？你承认了？我我有吗？我不记得了。啊，我。哈哈哈哈哈！
！哦，放我下来！你放我下来！快，有人有人快！我不放，我把我自己女朋友，他们管得着吗？我有女朋友，我显摆，他们管得着吗？好了好了，放我下来！快点快点！嗯，那既然确认我们谈恋爱的话，有些话我还是要跟你讲的。你说，在公司千万不要公开恋情。他们会感觉出来的。嗯，如果不公开的话，大家还可以装一装；如果公开的话，其他同事都不知道该怎么跟我相处了。嗯，好。哦，还有，嗯、呃，我先是你的助理，然后才是你的女朋友。工作关系大于恋爱关系，如果工作上有什么冲突的话，我会辞职的。那我们就平衡。感情和工作，但是你要答应我，不要轻易的辞职，好吗？我需要你。我也需要独立。多多关照，男朋友。李旭旭，老板今天火气怎么这么大？好大呀！徐云姐的手。手上还有花粉的味道吧？没有，是我给你买的洗衣粉的味道。你晚上有空吗？我有重要的事情要跟你讲。好啊，是要跟我表白吗？你有礼物吗？嗯，我就是礼物。想拆礼物了，我我还有事儿，我先走了，晚上见。跟我上楼。哎，不去，干嘛呀？哎，陪我喝杯咖啡去了。哎呦，哎呀，走了。哎，嗯，哎，谢谢谢谢。你是不是跟程丽好上了？嗯，这个问题我拒绝回答，我们换个话题。你应该直接回答他。是的，我是程丽女朋友。
。好了好了，我是那个随便的人。你们忙，我们下楼。啊。就你这样的，还跟我抢女人？哼。哎。刚才是什么情况啊？嗯，你说，这令行迅是何方神圣啊？所以你知道有句俗话说吗？千万别惹女同事，要不然啊，她可能是你老板娘呢。嗯，有道理。少跟麦克在一块儿，别老让他姐妹姐妹的占你便宜。哎，对了，我们在公司能不能低调一点啊？我觉得。同事们好像都看出我们的关系了。我早就跟你说过了吧，他们早晚有一天会知道的。你是在怕什么？嗯，我我就是怕，万一哪天我们分开了，做不回朋友，要交代的人太多。这才刚开始你就想分开，你天天说你没有安全感，我才没有呢。现在连麦克都要跟我公开抢人了，你市场很好的样子吗？我先回去了。啊，上班时间长不太好吧？上班时间卿卿我我。今天提前下班，我限你们十分钟之内离开办公室，否则扣工资。哎，你干什么呀？这样不太好吧？你疯了！我现在特别理解那些偶像剧里的霸道总裁是种什么样的感觉了。还有人吗？当然没人了，都要扣工资了。你看，我现在就可以在办公室里面公开我们的恋情。哎，自从你答应我之后，你每天整个人都心事重重。我是想给你爱，不是想给你添堵。就算我求求你了，别担心了，行吗？有我在。我们的喜好比吃饭去。哎，你把餐厅给包了？这是谁在配合我呀？把这包了，我们来吃个天过了吧。浪费。程总，我请女孩吃饭，还用不着当妈的来买单吧？你确定你面前坐的这位是女孩？既然您来了，我就一起说。长辈说话你插嘴，有礼貌吗？徐静说的对，既然你来了，那我们就一起官宣，省得你浪费钱找人拍我们。我想说的是。现在想表达不忿也好，辩解也好，总之是该说的什么都没说。你这样的女人我见多了，当年就好逸恶劳，企图用婚姻改变命运，现在还不吸取教训，以为找个有钱人就能让你一步登天吗？你什么意思？给我看个小破孩？别把生意场上的手段用给自己家人，行吗？他不是什么小破孩，他是我的儿子，叫嘟嘟。
。什么？嘟嘟？嘟嘟就是我的儿子，他不是什么小猫小狗。这也是我今天想要约你的重要原因。之前填资料的时候是我骗了你，但我当时太需要这份工作。但是，我以为有孩子的事情，只要不影响我的工作效率就没问题，所以我就一直隐瞒着你。我真的没有想到我们会走到这一步，所以直到现在，我才意识到必须要跟你坦白。是不是我妈威胁你了？你不用听她说什么，只要我喜欢你就够了。你不用在乎她说什么。你到现在还觉得是我在污蔑她？儿子可以亲子鉴定，而且他身边的人应该都知道真相。想要证明这个事情的真伪太简单了。今天我摆出照片，他就说是要跟你坦白。我今天不来，你能保证他不继续把你蒙在鼓里吗？这是真的吗？对不起，我骗你，我是。其实我也很忐忑，我也很后悔。但是大成总，我从来没有企图通过婚姻来改变我的命运。其实，我上一段婚姻也是牺牲了我自己，才换来了家庭和睦。虽然结果并不好，但是我问心无愧。对成立也是一样。我知道我自己配不上他，但是我从来没有想从他身上得到过什么。你不用跟他解释什么，你要面对的只有我。我爱不爱你，介不介意，那是咱们俩的事情，和他无关我知道我现在说什么都是辩解。明天到了公司，我去辞职。我还没出这口气，你就想走？我，我不想出现在你面前让你不舒服。我的确很不舒服，但我也没打算让你舒服。我辞职还不行吗？那你让周全给你准备打违约官司吧。吃早餐
。哎，怎么了？玉美林美妆现在大家都怎么想的？程总之前说要改名做副牌，我觉得有点可惜，毕竟是个老牌子，闻名度高。但是一个老牌子要如何跟美妆线结合，这个确实有点难。大家都说说吧。呃，我可以说一下吗？不可以。为什么不行啊？我也是策划组成员，那你可以问大家的意见。林总监，你说呢？这又不是什么一言堂，当然可以讲了。我们老板刚才还说自己智商掉线呢，咱们得群策群力。说吧，萱萱。嗯，呃，我看过麦克的直播，就是麦克封麦之后的第一次直播，当时是给玉美玲做推销。问起大家对玉美玲的印象，大家说的都是妈妈的味道。所以我觉得这应该是大众的记忆吧。那说起玉美玲呢，大家会想到那个时代的妈妈们，她们没有大牌的护肤品，所以玉美玲成为了每家每户妈妈的必备用品。所以我觉得这应该就是记忆吧。如果说做玉美玲彩妆，把这个大符号延续下去，那我觉得那个时代妈妈们用玉美玲护肤，那现在呢，妈妈们用玉美玲彩妆追求美丽，应该能形成一波自然推销。可并不是每个人对妈妈的印象都是好的吧？我们追寻的是大众记忆，并不涉及那些小众的特殊人群。我觉得这个方向挺好的。林总监负责，散会不是来找我的吗？躲着干嘛呀？嗯、呃，不好意思打扰一下您的时间。呃，这是我之前做的市场尽调，可能不是很全面，您就当做资料收集就好了。下次做之前，找策划拿一下模板，要上会的资料形式感很重要。啊、呃，所以说，嗯、呃，我的方案可以正式上会了吗？我上午开会的时候不是就说 OK 了吗？你是理解能力有问题吗？哎，谢谢，我还以为您对我不满意呢。这是工作，我不会像程丽那么无聊的。哎，嗯，自信点儿。离了婚出来工作没什么大不了的，我也离婚，还带着孩子。我也是。哎，等会儿，我先走看一下。今天加班。你们手上的工作，我今天必须看到结果。啊，令萱萱，你去给我点餐，我要去承担那家烧鹅，补送外卖那个。哦哦。嗯、我不吃外卖了，我跟客户吃饭去。休息啊！我失恋了。你啥时候和萱萱恋上的？你怎么知道一定是他？只能是他，傻子都看得出来你喜欢他。有那么明显吗？藏都藏不住。哎，王总他们没逗你啊？他骗我，他居然有孩子。你生气，就是因为他欺骗你，还是因为你在意他有孩子？啊？我都在乎。孩子的事情对我来说是个晴天霹雳，太突然了。但他明明有那么多次机会跟我坦白，他为什么不说呢？他有什么立场可坦白的呢？刚入职的时候，他可能需要这份工作，但是不能有孩子。他可能撒谎了，这是他不对。但是，他也没有因为孩子的事而影响工作。
后来你们只是工作关系，他更没有理由直接告诉你他孩子的事情，直到你们发生了感情，于是这件事情就变成了必须得坦白的。他第一时间向你坦白。站在我的角度，我觉得，寻雪在感情上主观欺骗你的可能性不大。可是你知道第一个告诉我的人是我妈，你知道我有多可笑吗？你生气的点。是的，他不相信你，还是不相信你的爱能包容他的一切，甚至他的孩子。所以你妈拿着这个事情当做理由来挑拨你们。成立啊，以你的性格，这段感情来的不容易，且行且珍惜啊。您最近怎么样？<笑>我还等着喝你和寻寻的鸡汤呢。你要走啊？哦，我说过我没同意你辞职。为了不让你觉得碍眼，我还是去周全家住吧。不过你放心好了，不会影响你工作的。我还会像以前一样，每天早上替你做好早餐，送你去上班。嗯、这是什么？哦，没什么。哲全，我刚送完成立回家，现在过来找你啊。哲全，成立突然有事儿，呃，我得先过去。我试过好多方法，没想到这种太阳能灯最靠谱，比我之前试的好多了。别看灯了，看我行吗？往南郊那边开，路过花店的时候停一下。在门口等我。还记得我花粉过敏？他要给谁送花？机会吗？过敏就离得远一点
程丽，你什么意思啊？昨天晚上对我亲密，今天又故意对我冷漠，以后是不是还要送花给别的女生？你故意气我是吗？这就受不了了，这跟我的委屈比起来，在哪儿跟哪儿啊？是我爸。呃，对不起啊。你现在每天跟我说对不起有什么意义吗？我只是想对刚才说的话给你道歉。花成总的钱，买最贵的酒，好好喝。别给他省钱。这宁安抽的烟这么强，真不知道你怎么受得了。这么些年，他那边还好吗？今天是我爸的忌日。你在他面前真的像个小孩子。烦的时候就想来坐坐，跟他说说话。如果他没走，我的人生也会不一样。不一定比现在有钱，但肯定比现在幸福。他肯定还是希望你开心的，特别是在他不在的时候，这样他就不会那么内疚了怎么？打打打火机，我刚才还用他点火来着，那是我爸给我的。呃，可能在墓地，我我去找找。哎，妈，我每年才见爸一次，还没跟他说说话呢。我发病的时候是不是特别没用，一点也不男人，看起来像个弱鸡。没有啦，挺可爱的
，你像一个被拔了刺的刺猬，又萌又可怜。好冷啊！你可以抱抱我吗？你就像个。毛茸茸的小团子，嗯，好暖和。不好意思，起晚了。没事，你昨天睡太晚了。怎么会有这么多早餐啊？哦，我饿了，找的外卖。哦，外卖啊，挺好，挺好，挺好。你怎么看起来有点紧张啊？啊？哦，不是，不是，我我觉得吧，好久没吃过外卖早餐了，呃，换个口味嘛，挺好的。刚刚有没有人来敲门啊？有啊。谁啊？外卖啊。好。一起吃吧。哦。呃，就多吃点。你一会儿能陪我出去走走吗？好。吃吧。哎，没想到周末出来骑车这么惬意。我以前常和周全带着嘟嘟来骑车，然后我们就坐那种双人的，他坐中间。嘟嘟可真幸福啊！在我的记忆中，我妈好像从来没有带我出来玩过。其实每个母亲都愿意陪孩子的，大成总肯定有他的苦衷。嗯，那个时代的女强人真的很不容易。他那么对你，还帮他说话？一码归一码吧。而且，如果我是他的话，可能也会不同意我们两个吧。如果你是他，为了保护儿子，你也会撒谎吗？虽然说善意的谎言也是谎言，不过对小孩来说。可能有些事情藏着会比真实来的更好，而且每个孩子心理状态都不一样。不过，不论是大成总还是我，我们孩子的心都是不会变的。所以，即使会有些什么问题、错误，也不需要太苛责，对吧？你是在替我妈圆场，还是在为你自己撒谎找借口？我不是这个意思。你到现在还是不肯原谅我吗？其实我也不是奢求我们要变回原来的关系，我只是觉得能做个朋友也挺好的。那我得再想想。哎，嘿，快跟上！你有本事来追啊！我追不上你啊！追不上也得追。来，新郎新娘更亲密一点。来，美女看这里，看这里。先生、小姐，你好，我们是伯爵旅拍公司的。一看你们二位，那就是好事将近啊。我们诚挚邀请你们来我们公司拍婚纱照。我们伯爵旅拍是想去哪儿拍就去哪儿拍，还可以专门为你们定制个性化的旅程，让顾客呢在旅行中记录美好，同时啊，也让你们的婚纱照变得更有意义。不好意思啊，我们不是情侣关系。那这是我们的名片。啊，谢谢谢谢。啊。
。哎，我之前学习营销方案的时候，有研究过他们公司，还挺值得借鉴的。我知道，他们公司老板楚言，我之前见过。哦，是吧？呃，那个晚上要不我请两个小时假吧，我得去学习一下市场上的营销活动。好，走吧。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，生日快乐。你怎么知道的？今天是他的生日，给他做碗长寿面吧。嗯，好，开车。我的长寿面呢？我给你煮了，但你睡太久都糊了。你就不知道等我醒了再煮啊？你怎么一点常识都没有？哎呀，我我我是想说试一下嘛，万一不好吃呢？哎，你先吃蛋糕吧。好，等一下再讲。噔噔噔噔，这可是我冒着生命危险给你买的。你疯了吗？干什么呀？我第一次给男生买花哎。这是我第一次收女人送的花。那你还扔？谁要收你的花？万一一会儿又过敏跑去医院？你说吧，干这么无聊的事，到底到底想干嘛？哎呀。你凶什么呀？我就是想，想什么？说。我我我就是想，一般男生给女生表白的时候都会送花呀，所以我只能想到送花。前面那句是什么？嗯，一般男生给女生表白的时候都会送花。你要跟我表白啊？你可想清楚了啊！如果我拒绝你怎么办？我想过这问题，不过就算是被拒绝，我也会说的。嗯，反正你也被我拒绝过一次啊。嗯，这次也算是打个平手吧。我那单纯就是表白，你现在就得先求得我的原谅，这算平手吗？你自尊心那么强，你受得了吗？我年纪比你大，我离过婚，还有小孩儿，怎么看都觉得我们俩不般配。所以，所以我给自己设置了无数个爱你的障碍，然后胆怯的跟自己说，这样不般配的爱情肯定没有好结果。所以，我怕输，我很胆怯，就像还没上场，我就弃权了。你怎么那么怂啊？我是怂啊。可是我每天看到你的时候，我就觉得心砰砰乱跳。只有那个时候，才觉得我还活着。程琳，我爱你，我真的很爱你，我也能感觉到你很爱我。程琳，我不想再为了不确定的未来。而否定我们的现在，人一辈子很短暂的，谁也不知道未来会发生什么，所以我想跟你过好眼下的每一天。如果你不爱我了，我也不后悔的，因为被你爱过，我也很幸运。
谢谢你，你就是我最好的礼物。你哭什么呀？表白成功了不应该笑吗？没有，我我就是觉得你好像还是爱我的，但是我又怕我自己想太多。从开始到现在，我都很爱你啊！我爱你比你爱我多。这是什么？好、哦，没什么。其实你早知道停电。故意不告诉我，就是想我回来救你，不是吗？从那一刻我就知道，你爱我，你需要我。嗯，还有你不知道的，其实那天晚上线路已经修好了，是我找人拉的闸。你怎么那么心机啊？那谁让我那么容易消气啊？但我觉得自己贱嗖嗖的。不开心，所以不想让你那么快开心。还有，你得感谢王栋。你这人真的是小心眼。因为我比你小啊，我是弟弟啊。哎，你你干啥？哎哎，你要干什么？拆我的生日礼物。你放下了，我还没准备好呢。我已经准备好了。我。我现在只能忍受跟你一张床的距离。你脑子在胡思乱想些什么？我只是想搂着你而已。晚上不许对我动手动脚。在做梦，是真的私底下就我开车，公务的时候你来开车。行，程助理，那程助理我们要去干嘛呢？嗯，做饭。那我们就去买食材。
。哇，你确定你不是新东方烹饪学校毕业的吗？聪明的人呢，学什么都快；笨的人，生活能力几乎为零。你又来。那我问你，你会做什么菜啊？哦，我会做白米粥、小米粥、西红柿炒鸡蛋，呃，西红柿鸡蛋汤，还有蛋炒饭五个。你要感谢你前夫的抛弃之恩，才能捡到我这样的宝。是，那当然了。不过你要是不这么臭屁的话，我觉得可能会更好哦。哎呀，那这个呢，就是我的营销策划方案。你寻寻做的不错。那咱们今天就正式决定，玉美玲彩妆线发布开始半年倒计时，就用令萱萱的方案，主打妈妈的味道。谢谢你支持我。应该是我谢谢你。谢我什么呀？谢我骗了你，谢我不会做饭，谢我死命的性格吗？谢谢你让我对过去的事情释怀。从你身上看到很多女人的闪光点。女人本柔弱，为母则强。所以我现在已经能感受到妈妈的味道了。我现在能理解一点，我妈为什么要卖掉玉美玲。难道是因为里面承载了很多不好的过去吗？不，恰恰相。我觉得你妈妈挺不容易的，经历了这么多事情，还能撑起整个公司，整个人生。虽然我挺害怕她的，但是我不得不佩服她。所以说，你一定要好好对她。我对她很好啊，但是每一对母子都有不同的方式嘛。温柔体谅是一种，互相激发战斗力又是一种。我们属于后者，我能让她八十岁还充满活力。为什么带我来这儿？我觉得你应该会喜欢这里吧。哎，等等，这个好可爱啊！你喜欢？嗯。嗯。啊？不不，都都都买了。嗯。谢谢。啊，不客气，谢谢。这个也好看啊！你要这个是吗？嗯，看看这个。谢谢。呃，你也买了？嗯，谢谢。谢谢，不客气。哦。你随便看看哈。嗯。把这个飞机买给嘟嘟吧。好啊，哎，嘟嘟肯定会喜欢。嗯。就。谢谢。嗯，程总。你们两个原来是情侣关系啊？是的，他是我女朋友。陈总，谢谢你之前给我一个工作机会。如果不是这样，我可能早就离开这里了，回老家结婚生孩子去了。谢谢自己的才华吧。这个城市有才华的人很多，但想要获得机会，先要想办法活下去。对了，之前那些画架还好用吗？我们顶楼的画架是尹小姐做的，对，之前程总来这里买画架，说是要送给朋友，我们就是在那天认识的。为了筹够路费，我把所有的画都拿出来卖了，但是到了十二点都没卖出去多少，我就在路边嚎啕大哭
，正巧遇到程总，他看了我的话，决定给我一个机会，谢谢。原来这些都是你精心设计的，所以那个时候就已经喜欢我了。那个时候我还不是很确定，但就情不自禁的想对你好。嗯，我还记得那次我问你，为什么不用我设计的做包装？你说，因为公平。不怪我了。我现在理解你说的公平啊。就是为了给每个即将熄灭的梦想一点光。其实我很喜欢那个夜市，每个人在那里热气腾腾的活着，有中央美院的毕业生，也有来自不同民族的手工艺者。他们的文化、学历、民族都不同，可都做着自己觉得最美的作品。所以追求美是没有门槛的。其实我们彩妆跟他们是一样的。就是为了让这个世界美丽一点点。我和我妈的区别就是，我们都在做生意，可我希望自己首先做一个有感情的人，然后再去做有温度的生意醒了，怎么样？舒服点没？嗯。妈妈，我饿。嘟嘟，等一下好不好？这只有妈妈一个人，一会周全阿姨会拿东西过来的，再坚持一下。嗯。不用坚持了，想吃什么都有。成立。你是喜欢吃中式早餐啊，还是西式早餐啊？听不懂。包子鸡蛋粥，还是面包牛奶？我妈说了算。嗯，发烧刚好，要不喝粥吧？你是谁啊？嘟嘟，要有礼貌，这是妈妈老板。我是程丽。我叫施展，小名嘟嘟，哥哥好。哥哥，你不应该叫我叔叔吗？你那么年轻，那么帅。不应该叫哥哥吗？叫叔叔。哥哥。哎，好了好了，不要跟小孩计较，走了走了。谁还不是个宝宝了？对。你怎么知道我在这个医院呢？我早上起来看到你留下的纸条，我就让人在全市的儿童医院里面找有没有一位姓施的小朋友，怎么样？厉害吧？那你可以问我啊。你会告诉我吗？大半夜一个人跑来医院。也不叫醒。
程总也在。呃，我借了程总的车，所以他来拿车。我有很多辆车，寻寻随便用。我只是来给我女朋友送早饭的。我先走了，晚上再来接你。嗯嗯。爸爸妈妈，你们快进来！啊，好嘞。来爸爸来喽！啊，这些这些要养你了。儿子，看看这狮子啊，可不可爱啊？哈哈哈要抓你了你什么时候回来的？为什么没叫醒我？看你睡着了，没忍心叫你。你怎么不回去休息啊？一会儿咱们还用去医院吗？啊，不去了。嘟嘟已经好了，他已经回家了。哎，文美，我想说，嗯，接你下班的，结果睡着了。来吧，换个位置，我来开车，这样你还能躺会儿。哦，对了，下周末能请两天假吗？当然可以了。怎么了？你有事儿吗？嗯，是少祖突然出差了，正好保姆有事儿，我想带嘟嘟出去玩两天。哼，你偏心，你陪嘟嘟嘟不要我了。干嘛？还跟嘟嘟争宠啊？可以不争，你带我们俩去玩吧。OK <笑>。我不跟他玩。常丽叔叔是来给咱们当司机的，一会儿妈妈带你去游乐场，好不好？就我们两个人玩。嗯，哥哥。对，年轻又帅气的哥哥。不能让他叫我哥哥。他要是叫我哥哥的话，我就得叫你阿姨。那咱们俩就差辈分了。你这不占我便宜吗？上车吧。你跟着我们干嘛呀？游乐场是你开的吗？我自己买票进来的，我们各玩各的。哼，哎，嘟嘟，妈妈，我要玩海盗船。哇，这海盗船看起来也太好玩、太刺激了吧！但是我不敢玩，要不你们俩上去？他又不跟我玩。妈妈，我要尿尿。这士可杀不可辱的劲儿，随谁呢？不许看我！没人看你，要不是你妈不放心，我才不会跟着来呢。哼！妈妈，嗯。他就不能离我们远点吗？嘟嘟，你不可以这么说话，太没有礼貌了啊！而且叔叔也没有影响到你啊。哥哥，臭小孩，走了。嘟嘟，你看，你看，看，抓娃娃机，都是小女孩玩的。
。哎呦，怎么小男孩不可以玩啊？啊、嗯？那、啊，送给你的，跟上次那个不一样。上次那个也是你抓的吗？那当然了，我什么都会玩，我可厉害了。我不信。那、啊，那边有投篮机，玩那个也很厉害的。我妈以前跟我说过，她投篮很准，要是你能超过她，我就信你，我就同意你跟着我玩。凭什么我赢了还要陪你玩？这不公平。那你说怎么样才公平？嗯。我赢了，你就陪着我玩，我玩什么项目你都得陪着我。好，那我可是不会手下留情的哦。你个手下败将，说这些有意思吗？嗯，怎样？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯啊、你怎么不让我这次？今天要在小崽子面前立人设，你就受点委屈嘛，输给我又不冤。啊！我妈说了，说吧，你想玩什么？嗯，我想玩海盗船。嗯，那那好吧，我是男子汉，我说话得算数，走吧。如果那一天的你没留下。郑丽，带孩子累吧？哎，带一个男孩太夸张了，精力爆表。哎，我一个男人都累成这样，不知道寻寻以前一个人带孩子是怎么过来的。有你这句话呀，好多全职妈妈都会给你点赞的。哎，今天我们家小少爷没为难你吗？他今天慢慢接受我，不久之后就会崇拜我，放心吧。这么有自信啊？哎。那我就等着看你什么时候拿下他啊！我走了，你早点休息吧。嗯、哦，拜拜拜。妈妈怎么又是自行车呀？好无聊啊！
反了你了。之前我们不都骑自行车的吗？我跟你说，都是因为你，要不然我跟你妈我玩的东西可多了。<笑>妈妈，那你还会玩什么？会打篮球吗？会玩游戏吗？会抓娃娃机吗？哎，你是不是被成绩带坏了啊？怎么可能？我又不喜欢他。嗨，嘟嘟，你好啊。哎，慢点！他怎么来了？我怎么知道呀？我要知道他在，我才不来当电灯泡呢！奇怪了。嗯嗯。哎，这画面也太美好了吧！真希望能一直这样下去。有时候就觉得特别不真实，像做梦一样。不过，我就希望这个梦永远都不要醒。你也快给自己造个梦吧，做白日梦的感觉真的挺好的。<笑>看你妈妈笑起来多好看，啊！慢点啊！你不用过来的，我们打车挺方便的。有人给你当司机，你就享受，对吧，嘟嘟？ 帅司机，程总对我们家嘟嘟可真是上心了，百忙之中还管接管送啊。嘟嘟是我朋友嘛，应该的。下次见啦。下次见。萱萱，最近我那个项目老是出差，你能不能回来照顾嘟嘟？我不可以。为什么不可以？我要我妈妈。嘟嘟，程丽叔叔的意思是说，妈妈现在已经搬出去了，回去不方便。如果下次爸爸有事的话呢，妈妈带你去干妈家住，好不好？对啊，对啊，这样才方便我带你出去玩嘛。萱萱，下周嘟嘟亲子活动，到时候我们带他一起去吧。学校要求父母都在。嗯，好吧。妈妈，我们有节目的，我学的街舞，你要跟我一起跳。街舞，我手脚不协调哎。要不然唱歌？不可以，我都跟小朋友说好了，我会跳街舞的。没关系，爸爸陪你跳，好不好？嗯。喂。萱萱，我突然接到公司安排，要去法国参加一个会议，嘟嘟的亲子活动。我可能去不了了。那跳舞的事儿怎么办？你你不都答应好了吗？那你这样会让他很失望的。先先不说了，挂了。好。谢谢你啊，袁阿姨。我生生把我们公司的一个名额让给了施少佐，千万别让你妈知道了，我会被开的。你放心吧，我比你还怕呢。老师再见，再见。妈妈，哎，嘟嘟，爸爸在家练跳舞吗？爸爸临时有事儿不能来了，所以只能妈妈一个人过来。可是妈妈真的不会跳舞，怎么办？嗯，我答应老师同学了，你们这些骗子。嗯、我陪你跳可以吗？你不记得了吗？我是什么都会的全职高手。嗯
，总比没人陪我强。那行，就你了。我要让圆圆看见我那天有多帅。好啊，眼白丁，那你把你跳舞的视频发给妈妈，这样我才能去。不用了，我直接加你好友，我们随时都可以联系。好啊。好了，程丽，你现在是我的朋友了。嗯。干嘛呀？没有小朋友。终于可以玩一些限制级的游戏了，我一直想亲你。不知道，你都不知道啊？嗯。谢谢你。你说什么？我说谢谢你。跟你无关，这是我在小崽子面前尊严的问题，我得让他服我。所以你说你可以跳舞，我还以为你有什么潜在技能呢，原来也是个手脚不协调的。在嘟嘟心里，我是全能的就行了。嗯，我们这种聪明人，学什么都快。<laughs> Check the time; it's half past six. Watch the sunset bit by bit. Think about what we could do. A dinner date with candles lit. There is something I must confess. Can't be sure you will accept. But babe, won't you come with me and we can live our best? Boy, your smile's just a mile away, and without you I won't be okay. Till the end of our time, the world will be fine. Say you'll be mine. I know that you are the one for me. You know that you are the one for me. Me and you, we are just meant to be. Ah! 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 嘟嘟，你介绍一下跟你跳舞的是谁好吗？哥哥，叔叔，我是他叔叔。啊，好了好了，好吧，爸。那接下来我们有请下一个嘟嘟哥哥表演好吗？我可以加你的微信吗？不能。来，有请。这是我女朋友。啊，好吧。嘟嘟，你和叔叔好帅呀、啊，我喜欢你们。嗯。这个就是圆圆吧？嗯，我也喜欢他。怎么分啊？游戏机归我，画画本归你吧。不同意，我都要。那不公平。舞蹈是我们两个一起跳的。嗯，要不这样吧，听你妈妈说你有压岁钱，要不你请我们吃饭，然后我就把游戏机给你。太抠了，还大人呢。这是原则问题，跟大人小孩有钱没钱都没关系。嗯，好吧
。妈妈，我请你们吃饭。嗯，好呀，那吃什么呀？披萨。妈妈去停车了，我们先点餐好不好？你真的是我妈妈的男朋友吗？是的，我是她男朋友。你非常喜欢我妈妈吗？非常喜欢。所以你爱屋及乌，对我也特别好。好用成语啊！你们别以为我是小孩就很幼稚。我从来都没有觉得你幼稚，我觉得我们是平等的，我们是好朋友啊。我觉得我妈妈跟你在一起很开心，经常笑。我喜欢妈妈这个样子。那你的意思是，我表现的还不错？但是我听爸爸跟别人说过，你太年轻，太好看，他觉得你不会一直喜欢妈妈的。年轻好看是件好事情吗？嗯。年轻好看不是我的错，这是优点。缺点，但是跟爱你妈妈是两回事。爱她就要保护她，让她开心幸福，也要让她爱的人开心幸福，比如你。所以呢，爱一个人跟长相和年龄是没有关系的。你看，你才六岁，你不也正用你的方式喜欢着圆圆吗？那如果一个年纪又大、长相又不好看的人，但他很爱你的妈妈，你会选择谁？你，我喜欢你的样子。我也喜欢你的样子，那我就把妈妈交给你了。你要一直让她这么开心。好啊，一言为定。一言为定。<笑>干嘛呢？你们两个？妈妈，快过来！程林叔叔说还是他请客。哎，嘟嘟，你赖皮啊！我可没这么说过。你看他叫我什么？程立叔叔。那就程立叔叔，请吃饭。吃饭，吃饭，我请客，来吧。吃哪个？这个，还有这个。嘟嘟睡着了吗？睡着了，你放心吧，周全看着他呢。嗯，怎么感觉不太放心？要不你上去吧。你怎么比我这个亲妈还靠谱啊？嗯，我还想说，先跟你谈个恋爱再上去呢。我们天天都可以待在一起，这样你陪嘟嘟的时间就少了。嗯。在我们三个人的关系里面，我愿意一直做一个备胎。嗯，你真的只有二十三岁吗、嗯？怎么让人这么有安全感？啊，男人给你的安全感，跟他的年龄是没有关系的，跟他爱你的程度有关系。那我先走了。嗯嗯，拜拜。拜拜。<笑>拜拜拜拜拜！哎，先生小姐你好，我们是伯爵旅拍公司的，一看你们二位那就是好事将近啊。我们诚挚邀请你们来我们公司拍婚纱照，我们伯爵旅拍是想去哪儿拍就去哪儿拍，还可以专门为你们定制个性化的旅程，让顾客呢在旅行中记录美好，同时啊也让你们的婚纱照变得更有意义。你这个还留着呢。嗯，我感觉以后用得到吧。那天我看见一对新婚夫妇拍照了，我觉得挺好看的，像他们这种大品牌。化妆品、衣服的供应商应该都是不错的品牌。你们女生拍婚纱照不就在意这些东西吗？供应商。哎，你听我说，你觉得，嗯，咱们玉美林可不可以做伯爵旅拍的供应商啊？这样的话呢，就可以提升品牌的价值，还可以做一些联合推广活动。好主意，但是我觉得呢。<笑>这个伯爵旅拍，他能做到现在这个规模，他应该已经和很多大品牌有合作了。咱们要是想进他们的合作的名单，应该有点难吧？但是可以试一试，条条大路通罗马嘛，方法可以变通。嗯，那个寻寻，你现在脑袋挺灵活啊
，不顶我的影子了。我要怎么奖励你呢？哎，我觉得可以给你妈妈还有文叔叔安排一下。嗯，可以让他们替我们先享受一下。你好，我是伯爵里派的客服小蕊，请问您是想咨询婚纱照吗？呃，对，我想给长辈准备一套，方便介绍一下吗？好的，当然没问题。请问长辈的年龄多大？我们公司是一对一专属定制服务的，包含抵达目的地专人接机、拍照、选片、送机等全程服务，全程都有人照顾，全程都会轻松舒适的。拍照之余还能享受一个美好的假期。挺好的，我妈是个很苛刻的人。对照片质量要求很高的，理解您的顾虑，成片效果请您放心。我们秉着尊重客户的宗旨，想去哪儿拍就去哪儿拍，这样记录下的表情状态都更自然。相信您母亲一定会很满意的。好的，谢谢，我确定能跟你们联系吧。好的，感谢您的来电。这是哪儿啊？这是我妈家。
这幅油画吗？这也太刺激了，我还小，我,我会害羞的。想生呢，穿上。啊。嗯，这边是包场了吗？怎么都没人啊？因为今天是周末，孩子们都放假。哎，你不是一直对你的青春耿耿于怀吗？觉得一直在英国受苦，都没有青春，所以呢，我今天想帮你把你的青春记忆都补回来。是早恋吗？<笑>哎。下一步了。我青少年时期这么快就结束了吗？现在是大学吗？我以前和周全常常来这家餐厅吃饭，因为它又便宜又好吃，而且分量特别大。那个时候呢，正好赶上我们两个都是青春期，吃的特别多。然后有一天，我们俩钱没带够，还好认识老板，还让我们赊账呢。嗯，老规矩是吧？对，老规矩。男朋友真帅，谢谢，<笑>谢谢。现在呢是我的青春登场，那个时候我跟周全都没有男朋友，就差老板这句真帅，<笑>所以谢谢你补齐了我的青春，那就为你的青春，干杯，干杯。嗯，每个人的结局我都很满意，就剩咱们俩了。嫁给我吧。你刚才也看到这枚戒指了，答应我吧。如果这个戒指是求爱的话，我会很快就答应的。但如果是求婚的话，我觉得还不是时候。所以，先站起来好不好？我很爱你，我也知道你很爱我，但是婚姻真的不是一时冲动，你知道吗？婚姻不是生活的朱砂痣，也不是窗前的明月光，它是泥浮上的一颗饭粒，是墙上的一抹蚊子血，它真的太琐碎、太世俗了，而你又太年轻，我又刚刚从一段不成功的婚姻中逃离出来。我觉得，我们还没有做好准备去经营一段婚姻，所以，再给彼此一些时间，好不好？我觉得我准备好了，你还要多久？我需要让自己内心变得更加充实，精神变得更加强大的时候，我想让自己变得更加美好。你知道我不在乎这些。但是我在乎
，我不希望我是谁的太太，我希望我就是令寻寻。我想要体现我自己的价值。人生的长度是无法决定的，但是宽度可以。所以我想在有限的时间里面，变得更加的美好，更加自信。到时候，就变得很有自信的站在你面前，接受这枚求婚戒指。无论要多久，我都会等你。其实，从第一次见面，你就成功引起我的注意了。